Племянница увлекается мистикой, посещает семинары, как ей помочь. Как помочь человеку, если сама недавно воцерковля... стала воцерковляться. Ну, если еще у этой племянницы есть интерес, интерес, так сказать, ну, к вопросам религиозным, если она еще не превратилась в фанатика, фанатик чем характеризуется? Знаете чем? Ему говорят, ты понимаешь, что дважды два – это четыре. Фанатик отвечает, нет, это сорока на колу. Как? А вот так. Фанатик фанатос, то есть мертвый, ничего не слышит. Так вот, если эта племянница еще способна, конечно, к чему-то слушать, то очень хорошо бы ей поговорить с человеком, который бы мог, мог ей что-то объяснить, но при условии, если она хотя чем-то еще интересуется. интересуется. Интересуется чем? А почему это правильно или не, или ложно? Вопрос о том, какой мистик она интересуется, почему она поверила этому, а не другому. Каждый человек, рожденный в России, должен прежде всего, если у него есть хоть грамм ума, простите меня за такое выражение, прежде всего должен познакомиться с чем? С той исконной верой, которой живет Россия тысячу лет. Что это такое за вера, которая дала России стольких людей? Столько выдаю... самых выдающихся людей во всех областях ее жизни. И прежде всего, тех изумительных святых, которыми жила церковь. Прежде всего, разумный человек должен познакомиться, что такое православие. Что это такое? Что такое мистика? Что это такое мистика? Мистика – это, если хотите вот в том смысле, о котором был задан вопрос. Это вера, это вера просто в какие-то таинственные силы. Слышите? Таинственные силы. Может, не Бог в том числе. Так, хорошо, какие это силы? Откуда вы получили информацию? Давайте ее сопоставим, сравним с православием. Сравним. Но для этого человеку нужно что? Познакомиться с тем, что православие говорит об этих таинственных силах. И почему говорит. Говорить-то можно что угодно. Важно, почему. В православии есть ответы на все те вопросы жизни, которые беспокоят человека. Я говорю, вопросы жизни, духовной жизни, которые беспокоят человека. А в основном увлекаются чем? Ну, особенно молодежи. Знаете, что блестит, туда и прыгает. Хотя прямо говорят, не все то золото, что блестит. Поэтому, если еще она способна, способна эта племянница, задаться такими вопросами, первый вопрос – смысл человеческой жизни. Ибо этот смысл не в мистике. Смысл только тогда обретает человек, как писал Федор Михайлович Достоевский. Только с верою в свое бессмертие – обретает человек подлинный смысл своей жизни на земле. Если я верю в вечность, с точки зрения вечности тогда, я могу и руководить всей своей жизнью и деятельностью. Она приобретет верный характер. Вот так. Но здесь что? Здесь требуется ей, конечно, встреча с человеком, который мог бы ей объяснить эти вещи. Но при условии если у нее есть интерес, если нет интереса, тогда бессмысленно. Это все равно, что кидать горох в стену. Не знаю, на какой стадии увлечения она находится.